কেন প্রশাসন ক্যাডার আসতে চান বলেছিলাম বাবার স্বপ্ন পিসিএস ও বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতিতে প্রথম যা দরকার তা হলো ধৈর্য এই পথ পাড়ি দিতে কখনো কখনো পথ কখনো হারানো যাবে না একই সাথে অন্য কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ করার কথা ভুলে যান আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে স্বপ্ন পূরণে লেগে থাকতে হবে এই নীতি নিজের জীবনের বাস্তবায়ন করে সম্প্রতি সাঁত্রিশতম বিশ্বাসের প্রশংসাটারা যোগ দেন অমৃত দেব না তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ থেকে স্নাতক এবং স্নাকোত্তর সম্পন্ন করেন তো ওনার পক্ষ থেকে ওনার গল্পটা তুলে ধরেছেন এম এম মুজাহিদ উদ্দিন তো অমৃত দেবনাথের জন্ম ও শৈশব গ্রামেই কেটেছে কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার নোয়াপাড়া গ্রামে অমৃত দেবনাথ জন্মগ্রহণ করেন বাবা অমূল্য দেবনাথ ব্যবসায়ী মা অরুণা দেবনাথ একজন গৃহিণী তিন ভাই বোনের মধ্যে সবার ছোট অমৃত দেবনাথ বাবা ঢাকায় ব্যবসা করেন সেই সুবাদে দু হাজার তিন সাল থেকে ঢাকায় চলে আসতে হয় নতুন পরিবেশে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয় প্রতিনিয়ত ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সেই গ্রামে কিন্তু তার আর গ্রামে ফেরা হয়নি বিজ্ঞান ভালো লাগতো না কিন্তু বাবার ইচ্ছা দিয়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে হয় মতিঝিল মডেল হাই স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ফোর পেয়ে মাধ্যমিকের গণ্ডি পার হন পার করেন তারপর ভেবেছিলেন এবার বাণিজ্য বিভাগ নিয়ে পড়বেন আবারও বাবার ইচ্ছা দিয়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে হয় ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে জিপিএ ফোর পয়েন্ট সেভেন জিরো পে উচ্চ মাধ্যমিকের সমাপ্তি ঘটান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়েছিলেন বলেই তাই ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি পরীক্ষায় কোচিং করেছিলেন যখন দেখলেন উচ্চ মাধ্যমিকে এ প্লাস পাননি তারপর সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোচিং করেন মনে হয় আপনারা প্রতিজ্ঞা করেন যে কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেতেই হবে ভর্তির সুযোগ সুযোগ পান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু যখন দেখেন যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি মেধা তালিকা একশো ছয়তম হয়েছেন তখন আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়েছিলেন তাই আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যান নেই বাবা ও শিক্ষকের পরামর্শ ভর্তি হয়েছিলেন রসায়ন বিভাগে স্বপ্নের শুরু যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বেশ কিছু ভালো বন্ধু পেয়েছিলেন তাদের পরামর্শে দ্বিতীয় বর্ষ থাকাকালীন অবস্থাতে একাডেমিক পড়ার পাশাপাশি বিসিএস এর প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন অনার্সে সিজিপিএ থ্রি পয়েন্ট ফোর থ্রি পান বিসিএস এর প্রস্তুতি নিতে নিতেন বলে বন্ধুরাও ক্যাডার তকমা লাগিয়ে দিয়েছিলেন ইন্টারনেট ফেসবুক থেকে ডাটা মেটেরিয়ালস সংগ্রহ করে তা প্রিন্ট করে পড়তেন বিসিএস লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি থেকে হতাশ হয়ে গেলেন মাস্টার্স ও বিসিএস লিখিত পরীক্ষার একই সময়ে মাঝে একদিন বিরতি ফলাফল দেখা গেল মাস্টার্সের সিজিপিএ টু পয়েন্ট এইট জিরো আর বিসিএস এর নন ক্যাডার পেয়েছেন তারপর নতুন নতুন উদ্যোগে পড়ালেখা শুরু করলেন সাতত্রিশতম বিসিএস ভাইপাতে যখন অমৃত অমৃতকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কেন প্রশাসন ক্যাডারে আপনার প্রথম পছন্দ বলেছিলেন বাবার স্বপ্ন দু হাজার আঠারো সালে বারোই জুন দূর দূর বুকে যা দেখলেন তাতে জীবনের হিসাব নিকাশ পাল্টে গেল প্রশাসন ক্যাডারের সহকারী কমিশনার হিসেবে সুপারিশ প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি লক্ষ্য যাদের বিসিএস অমৃত বিসিএস প্রত্যাশীদের জন্য পরামর্শ দিয়ে বলেন বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতিতে প্রথম যা দরকার তা হলো ধৈর্য তাই ধৈর্য হারা হয়ে যাবে না ছাত্র অবস্থা থেকে একাডেমিক বইয়ের প্রচুর বই পড়তে হবে একাডেমিক বইয়ের পাশাপাশি নিজের নোট করে পড়তে হবে অন্য কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা যাবে না আত্মবিশ্বাস নিয়ে গিয়ে যেতে হবে স্বপ্ন পূরণে লেগে থাকতে হবে তাহলে একদিন স্বপ্ন পূরণ হবেই তো এটা আসলে ওনার এই গল্পটা এই জন্য শেয়ার করা যে আসলে এখানে আসলে ইন্সপিরেশন বা আপনার কতটুকু উৎসাহ পেলেন সেই বিষয়টা বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে যে আপনার এই যে একটা ধৈর্যের বিষয় হচ্ছে যেমন উনি মাস্টার্স এবং ওনার বিশেষ লিখিত দুটো একসাথে চলে গেছিলো তো এই যে দুটো বিষয় এবং কোনটা তিনি বেছে নেবেন দেখা গেছে মাস্টার্স বেছে নিলে হয়তো বিশেষ হবে না বিশেষ নিলে মাস্টার্স হবে না তো এই জন্য উনি কী করলেন ওই লিখে উনি নিজেকে বেছে নিলে বিশেষ বিশেষটাই বেছে নিলে এবং মাস্টার শোনার রেজাল্ট খারাপ হয়েছে তো এই জন্য আপনাদের কাছে গল্পটা শেয়ার করা যে আসলে আপনারা কী করবেন এটা কোনো দরিদ্রতার গল্প নয় বা এটা কোনো শিক্ষণীয় গল্প নয় এটা আসলে জাস্ট ওই কীভাবে আপনি পরিস্থিতি সামাল দেবেন সেক্ষেত্রে এই গল্পটা অনুকরণীয় তো যাই হোক যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না ধন্যব